zurück, liebe Geschwister. Let's open with our silent prayer. Lass uns mit einem stillen Gebet beginnen. Zugang zu den Notizen. Okay. Okay, so this afternoon uh, in these next two presentations. Also jetzt um, in den nächsten zwei Vorträgen. I want to go through the specifically the structure. Möchte ich uh, besonders uh, durch die Struktur mit euch hindurchgehen. Because if we don't really if we can't really grasp that in our mind, how can we really have faith that we are at the right und wenn wir das nicht wirklich in unserem Verstand richtig ergreifen können, wie können wir dann Glauben ausüben für diese Zeit? Ich möchte das deswegen tun, damit wir sicherstellen können, dass wir alle Klarheit haben können, wie wir dieses Muster in unserem Verstand dann auch einbringen können. Okay, and show how it, it leads to this final test that we, we are discussing. Das, uh, und wie wir dann zeigen können, um, wie das dann letztendlich zu diesem finalen Test hinabführen, de, uh, hinabführen wird, den wir hier besprochen haben. Okay, so let's, let's begin by going to Daniel 11 and verse 40. Gehen wir zum Anfang zu Daniel Vers 40. And this is where this movement all began, right at this verse. Und mit diesem Vers hat ja diese Bewegung angefangen. It says, and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, with horsemen, with many ships, and he shall enter into countries and overflow and pass over. So, when you just read this verse, just, if we were just to read this verse for the first time, what could we take from it? What's taken place? Also, wenn wir den Vers das erste Mal hier lesen würden, was könnten wir schon aus diesem Vers direkt nehmen? Was findet dort statt? Yes, there's two kings warring against each other, right? Könnt ihr lesen, dass es dort zwei Könige gibt, die gegeneinander kämpfen. Right? It's the king of the north, king of the south, and there one comes against one and one retaliates, right? Das ist der König des Nordens, der König des Südens, der eine kommt gegen den anderen und der andere schlägt dann zurück. Okay, in 1 Corinthians 13, it's the chapter on love, right? Und 1. Korinther 13 ist ja dieses Kapitel, was über diese Liebe spricht. What does it say that we are not to be? Und was sagt es dort? Was sollen wir dort nicht sein? We're not to be easily provoked, right? Es sagt dort, dass wir nicht uns einfach provozieren lassen sollen. So when you're provoked, what are you not to do? Und wenn du aber provoziert wirst, was sollst du nicht tun? Retaliate, right? Du sollst nicht zurückschlagen. And you can just, by that principle alone, you can see that this is a war between the children of the flesh, right? Und basierend auf diesem Prinzip schon allein kann man sehen, dass das hier jetzt dieser Krieg hier Daniel 11, 40 ein Krieg äh, zwischen den Kindern des Fleisches ist. And Satan is the prince of this world. Right? Und Satan ist der Fürst dieser Welt. He controls north, south, east and west. Right? Er kontrolliert ja Nord, Süd, Ost und West. And this is this is his kingdom. Right? Und das hier ist sein Königreich. It's always there's no peace in his kingdom. There's always war. Right? Und in seinem Königreich gibt es keinen Frieden. Da gibt es immer nur diesen Krieg. And all what I want you to understand from this verse is when we, when we pinpoint where we begin with it, then it's marking this war between these two entities. Right? Und deswegen, wenn wir einfach diesen Vers festsetzen können, wo er anfängt, dann können wir von da an sehen, dass es diesen Krieg zwischen diesen beiden Entitäten geben wird. And we understand Daniel 11 is the revelation, and it's the revelation of, of this this final war at the end of the world, right? Wir wissen, Daniel 11 ist die Offenbarung und es ist diese Offenbarung über diesen finalen Krieg hier am Ende der Welt. Okay, so let's go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, we are living in the time of the end. Thrones and churches are united to oppose God's purposes. So, in, in this context, what is the time of the end? Also, wenn das Fettgedruckte gelesen, in diesem Kontext hier, was ist die Zeit des Endes? The, the Sunday law, right? Das ist das Sonntagsgesetz. It says, the association of man with man, which God designed should be a means of strengthening goodness and happiness, is used as a means of strengthening evil and of developing tendencies to rebellion. 
men have assumed despotic power and human laws have been put in the place of the law of God. And this is what this whole controversy is about, right? Und in der ganzen Kontroverse geht's ja letztendlich darum. Okay. So Sunday law, right here, right? Sonntagsgesetz genau hier. Time of the end. Zeit des Endes. And there's a war between the north and the south, right? Und da gibt's dann diesen Krieg zwischen dem Norden und dem Süden. And this war between the north and south is the beginning of the time of trouble, right? Der Kampf zwischen Nord und Süd ist dann der Anfang der Zeit der Trübsal. Okay, because in Matthew 24 and verse 6. In Matthäus 24 Vers 6 sagt es. It says, "Ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not what troubled." Why would he say that? Also warum würde er das sagen? Because the world will be what. No, they will be troubled, right? Ja, weil die Welt ja in der Trübsal sein wird. Right, a quote yes, they say, we are not to fear their fear, right? Also, wir haben ein Zitat gelesen, wo gesagt worden ist, wir sollen nicht ihre Angst haben. Because we have confidence, we have faith in God's word. We, and Christ is saying, look, don't be troubled by this, because I'm telling you about it beforehand, right? Deswegen, wir können Zuversicht haben hier, basierend auf Gottes Wort, denn Christus sagt ja schon, wenn das dann alles eintritt, dann fürchte dich nicht, sei nicht beunruhigt. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. What do we see there? Also was sehen wir hier in Vers 7? The north and south warring, right? Der Norden und der Süden, die kämpfen gegeneinander. And there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows, or beginning of birth pains, right? Bis Vers 8, Anfang der Wien. So, when we see this, it's the beginning of birth pains. Das ist der Anfang dieser Geburtswehen. Okay. <coughs> So um, now, just so I'm not confusing anybody, all I've done right in this illustration here is I've taken one Sunday law because they're all the same pattern, right? Alles was ich hier getan habe, um jetzt nicht irgendwelche Leute zu verwirren, ich habe jetzt einfach nur ein Sonntagsgesetz hier genommen, um einfach die Sache zu ver. So th this would be the this would be the final one for the world, right? But it's the exact same pattern, right? So das wäre jetzt sozusagen dann das ähm, finale Sonntagsgesetz für die Welt. Aber das ist ja genau dasselbe Muster wie das Sonntagsgesetz für die Gemeinde. Und das führt dich dann hinab zum Ende der Gnadenzeit, wo du dann die sieben letzten Plagen hast. Alles, was ich tun möchte, ist, ich möchte jetzt den äh, Kontrast zeigen zwischen dieser Zeit der Trübsal und jener Zeit der Trübsal. So that we have the pattern, right? Sodass wir dann das Muster haben. Okay. So, uh, go on to the next quote. Gehen wir dazu zum nächsten Zitat. This view was given in 1847, when there were but very few of the Advent brethren observing the Sabbath. And of these, but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and unbelievers. Now the fulfillment of that view is beginning to be seen. Right? And she's talking about 1848, right? Sie spricht ja hier über 1848. What happened in 1848? Und was ist 1848 passiert? In relation to what we are discussing. Think, think about the subject that we are dealing with. What was happened? The South came against the North, right? Okay. And that's what Daniel 11.40. The South comes against the North, the North retaliates, right? Das ist ja Daniel Vers 40. Der Süden kommt gegen den Norden und der Norden schlägt dann zurück. Okay. So, you have typified by 18... Right? Das ist vorausgeschattet durch 1848. Wind, right? Dass die ähm, Könige von Europa den äh, Papst wieder auf die Machtposition zurücksetzen wollten, nachdem er die Todeswunde erhalten hat. It says, the commencement of that time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out, but to a short period just before they are poured out, while Christ is in the sanctuary. At that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth. 
and the nations will be angry, yet held in check, so as not to prevent the work of the third angel. At that time, the latter rain, or refreshing from the presence of the Lord, will come to give power to the loud voice of the third angel, and prepare the saints to stand in the period when the seven last plagues uh, shall be poured out. So, that says that uh, this time of trouble is not this time of trouble. Right? Sie sagt in dem Zitat, diese Zeit der Trübsal hier ist nicht dieselbe Zeit der Trübsal wie hier in den sieben letzten Plagen. Right? Richtig? But it's a, it's a time of trouble. Christ is still in the sanctuary. He's not said it is done yet, right? Aber sie sagt, es ist dennoch eine Zeit der Trübsal. Aber da ist Christus noch im Heiligtum. Er hat noch nicht gesagt, es ist geschehen. Troubles coming on the earth. Und sie sagt, die Trübsal kommt hier dann schon auf die Erde. But the nations are held in check, right? Aber sie sagt, die Nationen sind dann hier noch zurückgehalten. In Schach gehalten. Held in... And says at that time... Power, the power of the, the, the third angel will come, or the message Revelation 8 will come to give power to the third angel. Sie sagt dann, zu dieser Zeit wird die Kraft des Engels aus Offenbarung 18 kommen, um dem dritten Engel dann Kraft zu geben. So God will have a people, right, he'll already have a people back here, that are filled with the Holy Spirit, that are given power here, to preach to this people in here, right? Also Gott wird hier ein Volk haben, er hat das ja schon zuvor dann vorbereitet, das dann hier gefüllt sein wird mit dem Heiligen Geist, um jetzt die Botschaft, die dritte Engelsbotschaft hier zu diesen Leuten noch zu predigen. Where do we see that power given? Und wo sehen wir, dass diese Kraft denen hier gegeben wird? In Revelation 11. Right? In Offenbarung Kapitel 11. Let's go to Revelation 11. Gehen wir zu Offenbarung 11. Vers 3. Offenbarung 11, Vers 3. In fact, just let's read Vers 2 first. Oder lass uns zuerst Vers 2 lesen. But the court which is without the temple, leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot forty and two months. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and three score days clothed in sackcloth. So forty two months and so how long are they prophesying for? Also wie lange weiß sagen sie hier? 1260 years, right? 1260 Jahre. And what does he give them? Und was gibt er ihnen in Vers 3? Power, right? Steht, er gibt ihnen äh, Kraft oder Macht. Im Deutschen steht das leider nicht so drin, aber im Englischen steht, dass sie hier Kraft erhalten. These are the two olive trees, or the two anointed ones, right? Es steht hier, das sind diese zwei ähm, Olivenbäume oder die zwei Gesalten. Because in, these are the same ones as in Zechariah, the two anointed ones, right? Das sind ja dieselben aus Zechariah, die zwei Gesalten. So God's people, because they are filled with the Holy Spirit, they are represented by these two anointed ones, right? Elijah and Moses. Und Gottes Volk, weil sie jetzt hier gefüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, sie stellen jetzt diese zwei Gesalten dar, Elia und Mose. So this Sunday law at this time would be for the world, right? Und dieses Sonntagsgesetz wäre ja dann hier zu dieser Zeit dann für die Welt. And Elijah and Moses would be all those that came through the Sunday law of the Seventh-day Adventist Church and are now filled with the Spirit there to give this last warning to the world, right? Und Elia und Mose wären dann all diejenigen, die von den Adventisten durch ihr Sonntagsgesetz gegangen sind und jetzt hier gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, um die letzte Warnung an die Welt zu geben. Okay, so it says, what God's people should have done in a time of peace, they'll now have to do in a time of great crisis, right? Denn wenn man sagt, ja, was Gottes Volk in der Zeit des Friedens hätte eigentlich tun sollen, müssen sie jetzt hier in einer Zeit der großen Trübsal und Krise machen. Okay, um, so all see that, right? Can us all see? So the two witnesses are prophesying for 1260, right? Also die uh, zwei Zeugen, die weiß sagen, also hier für diese 1260. And we know the 1260 is type of the Sunday law crisis, right? Wir wissen, die 1260 ist ein Typus für die Sonntagsgesetzkrise. So we can just write here, there's power. Right. Also können wir hier hinschreiben, da gibt es diese Vollmacht. But the power there oder Kraft. is for the people that were anointed before, not for, not for the people that's being preached to. Right? Aber diese Kraft hier ist für diejenigen, die zuvor schon gesagt worden sind, 
und Kraft bekommen haben und nicht für diejenigen, die hier dann erst noch die Botschaft empfangen. Okay. The power is for the preachers, yes. not those that are receiving it, right? Die Kraft ist hier für die Verkündiger und nicht für diejenigen, die diese Botschaft dann empfangen. Right? So we are at the moment receiving it, right? Momentan sind wir ja diejenigen, die es empfangen. What do we receive? Und was erhalten wir? But this way, what are those teachers teaching? Oder was lehren diese Lehrer hier? What they have received. No, 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 that's something What different. Types. They're the types. The types, right? Sie lehren die Typen. Okay, you're, you're, you're taking them through the same plan that you went through yourself, right? Du wirst sie hier durch denselben Plan hindurchführen, durch den du zuvor selbst gegangen bist. You're learning the types because the types is going to lead you down to where he's going to test you, right? Du lernst die Typen und denn die Typen werden dich ja dann hinabführen zu dem Punkt, wo du dann geprüft wirst. Every see that, right? Jeder sehen. Okay, important, right? So. Das ist wichtig. Now go to Luke 21 and verse 20. Gehen wir zu Lukas 21, Vers 20, zurück in den Notizen. And when you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter therein too. So, we're just going to compare Luke 21 and Matthew 24, because they're two different histories, right? Wir werden jetzt Lukas 21 mit Matthäus 24 vergleichen, denn das sind zwei verschiedene Geschichten. Same prophecy, but line upon line, they were two histories. Also, selbe Weissagung, aber Linie für Linie waren das zwei unterschiedliche Geschichten damals. Because Jerusalem was compassed by pagan Rome, right? Weil Jerusalem wurde ja durch das heidnische Rom umlagert. By Cestius, right? Durch Cestius. Okay, so, and just let's read this next quote. Lass uns dazu das nächste Zitat lesen. It said, it is no time now for God's people to be fixing their attention or laying up their treasure in the world. The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities preparatory to leaving the smaller ones for retired homes and secluded places among the mountains. And now, instead of seeking expensive dwellings here, we should be preparing to move to a better country, even a heavenly, etc., etc., right? Und so weiter und so fort. So, what's it paralleling? Also, was setzt es hier parallel? The Sunday law decree with the time where Rome surrounded Jerusalem, right? Also, das Sonntagsgesetz dekret mit der Zeit, wo Rom damals Jerusalem umlagerte. Okay, and Cestius was the one that surrounded Jerusalem, right? Cestius war ja derjenige, der Jerusalem umlagerte. To Titus, right? Yeah. Und es war dann Cestius bis Titus. And Titus destroyed Jerusalem, yes. right? Und Titus, er hat Jerusalem zerstört. And the time period between Cestius coming and Titus destroying Jerusalem was how long? Die Zeit zwischen Cestius, dass er gekommen ist, und Titus, der dann Jerusalem zerstörte, wie viel Zeit lag dazwischen? Three and a half years. Dreieinhalb Jahre. Which is The same time, right? Was ja hier diese selbe Zeit ist. Prophetically speaking, they're just putting it line upon line, right? Prophetisch gesprochen, legen wir einfach hier Linie auf Linie. So Titus is marking the destruction of Jerusalem at the end, right? Also Titus markiert ja die Zerstörung Jerusalems dann am Ende. I already see that, right? Ja, ja, We've gone through this many times, right? Das yes. haben wir oftmals durchgenommen. Okay. So, uh, next, go to Matthew 24 now. Gehen wir jetzt zu Matthäus 24. It's the same prophecy, but it's dealing with a different history. Selbe Prophezeiung, aber es spricht jetzt hier von einer anderen Geschichte. Because in Matthew 24, verse 15, it says, When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. That's what we read in Luke 21, right? Das, was wir in Lukas 21 gelesen haben. But here it says, he points them to the abomination of desolation spoken of by Daniel, right? Aber hier weist ihn auf den Gold der Verwüstung hin, von dem der Prophet Daniel geredet hat. Okay. Um, so, 
uh, that says, Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house, neither let him which is in the field um, return back to take his clothes, and warn to them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Now, I will get into that too much at the moment, right? But in the next presentation, we will lay out all, all these waymarks, because it's two different points in time, right? I will not go too much into the details here, but in the next Vortrag will I das that exactly, because there are two different time points that are mentioned in these verses. Let's go to Daniel 11, verse 31, and look at this Abomination of Desolation spoken of by Daniel the Prophet. Aber jetzt gehen wir erst noch zu Daniel 11 und äh, lesen wir jetzt diesen über diesen Quell der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel geredet hat. Okay, Vers 31. Daniel 11, Vers 31. It says, an arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary strength, shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that make it desolate. Right? So this is when Papal Rome receives an army, church and state come together, right? Das ist jetzt, wo das päpstliche Rom eine Armee bekommt, wo Kirche und Staat sich anfangen zu verbinden. And then it talks about the period of this 1260 years of persecution. Und dann right? spricht es ja in den nächsten Versen über diese 1260 Zeitspanne der Verfolgung. And it goes on in verse 32, it says, it sagt weiter dann in Vers 32, And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. And they that understand among the people shall instruct many. Yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil many days. Now when they shall fall, they shall be hoping with a little help. But many shall cleave to them with flatteries. And some of them of understanding shall fall to try them and to purge and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a what? Time appointed, right? Vers 35, es wird noch bis zur bestimmten Zeit. And the king shall do according to his will, and he shall exalt himself, and magnify himself above every god, and shall speak marvelously things against the god of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that that is determined shall be done. So, to the it's going to go all the way until the time appointed, right? Also, er reicht bis hinab zur bestimmten Zeit. We'll come talk more about that. Und über diese bestimmte Zeit werden wir gleich noch weiter darüber sprechen. Okay, so next quote. Nächstes Zitat. And what I, all I do is want to show you now is that because those verses that we just read from Matthew 24, 15 to 21 are perfectly referring to the seven last plagues. Also, what I just want to show you is that this verse from Matthew 24, verse 15 to 22, or to verse 21, are filled with perfect in the seven last plagues. Right? We've been through this, right? This is what we've already seen. And we just want to show us this, to show this point, right? And this is the point I want to show you. So what we did is we Showed the quote that marks when you're to flee, it's marking the Sunday law. So we got Matthew 24, 15 to 21, marking this time, right? Wir haben gesehen, dieses Zitat, wo es darüber gesprochen worden ist, dass wir flüchten sollen, hat die Ellenweit hier in die Sonntagsgesetzkrise gesetzt, Matthäus 24, 15 bis 21 einmal hier. Now, now we're going to read a quote where it takes the very same principles that Christ has pointed to, it shows that it's the seven last plagues, right? Und jetzt lesen wir ein Zitat, wo sie genau dieselben Prinzipien nimmt und zeigt uns dann aber, dass es die sieben letzten Plagen sind. Okay, so, it says, we have no time to lose, troublous times are what? Before us, in front of us, right? Also, trübselige Zeiten liegen vor uns. Now aber she talks about her time. Noch zukünftig. Jetzt spricht sie hier über ihre Zeit. The world is stirred with the spirit of war, so what's she in? Also, wo ist sie? A time of trouble, right? Sie ist in einer Zeit der Trübsal. So she's in a time of trouble and she's pointing forward to a time of trouble, right? Sie ist selbst in einer Zeit der Trübsal und weist vorwärts auf eine Zeit der Trübsal. We already said that this time of trouble 
Es ist nicht dieses Klima der Trübsal, wo die sieben letzten Plagen ausgeführt werden. Wir haben ja schon gezeigt, dass diese Zeit der Trübsal nicht diese Zeit der Trübsal ist, wo die sieben letzten Plagen ausgegossen werden. So, when she says troublous times are before us, what's she referring to? Also, wenn sie sagt, trübselige Zeiten liegen vor uns, worauf nimmt sie also Bezug? The seven last plagues. Right? Sieben Very letzten, clear. Sieben letzten Plagen. Ist sehr deutlich zu sehen. The world disturbed with the spirit of war. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. The prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. Much of the history that has taken place in or will be repeated. In the 30th verse, a power is spoken of that shall be grieved and returned and have indignation against the Holy Covenant. So shall he do, he shall even return and have intelligence with them that forsake the Holy Covenant. And then she quotes Daniel 11, 31 to 36. Und dann zitiert sie hier Vers 31 bis 36 aus Daniel 11. So this, we looked at this, this is Daniel 11, 31 to 36. Right? Und das haben wir eben gerade schon angeschaut, dass diese Zeit... Daniel 11, Vers 31 bis 36 ist. And she's pointing it forward to this time of trouble. She's saying it's before us. It's going to be repeated. Aber right? hier in diesem Zitat weist sie jetzt diese Verse in die Zukunft hin auf diese Zeit der Trübsal. Und sie sagt, die legen noch vor uns. Right? She says, Richtig? Scenes similar to those described in these words. So scenes similar to Daniel 11, 31 to 36 that takes place in the Sunday law. Right? Sie sagt also Szenen, die ähnlich sind wie hier Daniel 11, Verse 31 bis 36, was er schon einmal im Sonntagsgesetz sich erfüllt. Scenes similar to those described in these words will take place. We see evidence that Satan is fast obtaining the control of human minds who have not the fear of God before them. Let all read and understand the prophecies of this book, for we are now entering upon the time of trouble spoken of, Daniel 12, 1 to 4, quoted. That's when Michael stands up right here. Right? Dann zitiert sie Daniel 12, Vers 1 bis 4, wo Michael sich ja dann erhebt, das ist ja dann hier am Ende der Gnadenzeit. So this is Daniel 11, 31 to 36, repeat the 1260. Right? So sehen wir hier, wie sich dann Daniel 11, Vers 31 bis 36 wiederholt, nämlich diese 1260. Right? Könnt ihr es sehen? Mm -hmm. Just two verses, type and anti-type, right? Das sind aber nur zwei Geschichten, typus, antitypus. So go to Daniel 12 and verse 1. Gehen wir jetzt zu Daniel 12, Vers 1. It says, And at that time, Michael, shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be what? A time of trouble, right? Was soll das sein? Eine Zeit der Drangsal. Such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time, thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. So, Right here, right? Genau hier. Everyone will be delivered. That's found written in the book, right? Jeder wird befreit werden, der im Buch geschrieben steht. Why? Warum? Because it's the final review, right? Weil es die finale Untersuchung ist. Are the, are the Gentiles being delivered right here at this time? Wenn die Heiden hier zu dieser Zeit befreit werden? Yes, what, what's taking ja. place here? Und was findet dort statt? The, the investigative judgment, thank you, right? Das Untersuchungsgericht. They're being delivered from what? Und zwar für die Heiden. Und wovon werden sie befreit? Okay, only, only for a moment from the state power. But the point is that they're delivered from their sin, right? That's the point. Sie werden von den, ihren Sünden befreit werden, aber auch von den Staatsmächten, aber von den Staatsmächten natürlich nur für eine kurze Zeit. Aber sie werden von ihren Sünden befreit werden. Remember, that's what Christ has come to deliver you from, from your sin, right? Denn Dazu ist ja Christus gekommen, um dich von deinen Sünden zu befreien. The, the, the physical deliverance makes no difference, right? It doesn't matter at all, right? Also diese physische Befreiung, die ist in dem Sinne gar nicht so wichtig. Because if you're delivered from your sin, you have no fear of death, right? Denn wenn du von deinen Sünden befreit worden bist, dann wirst du keine Furcht mehr vor dem Tod haben. So when you die or you live, Paul says it doesn't matter, right? Ob du dann stirbst oder weiterlebst, Paulus sagt, es ist dann ganz egal. Okay. So when we do this, we can understand, right? One, two, three, four, five, six, seven. Type followed by 
antidatisch. Ja, ich verstehe das. Also, ja, sich diese Verse dann hier wiederholen, ist das dasselbe Muster. Dann sehen wir hier letztendlich Typos gefolgt vom Antitypos. Right? And we know that when the plagues start falling, it's marking there's a point comes after the plagues begin to fall where they make a death decree, right? Wir wissen ja auch, dass wenn die Plagen dann hier anfangen zu fallen, dann nachdem sie angefangen haben zu fallen, werden sie dann noch ein Todesdekret erlassen. Right. Okay, the two witnesses that are preaching here, what, what are they doing? Die zwei Zeugen, die hier verkündigen, was tun sie? They are tormented, right? Also sie quälen. Okay, that's good that you remember that. that, that that's the, this talking about the 1260, right? Und da spricht es ja über die 1260. Okay, and we'll bring this together, but in Revelation 9, what's the, they doing under the first war? Und in Offenbarung Kapitel 9, was tun sie unter dem ersten Bier? Tormenting, right? Sie quälen auch. Aber wenn du zum zweiten Bier kommst, was ist der Unterschied? Sie dürfen jetzt töten. Right. So, and in agreement with Revelation 11, the end of the tormenting, what do they do to the two witnesses? Und am Ende der, der Zeit des Quälen, was tun sie da mit den zwei Zeugen? Sie töten. Put them to death. Sie töten die zwei Zeugen. It's a parallel, right? These two Two tormenting times leads to this time where they make a death decree, right? Das ist eine Parallele, die zwei Zeiten des Quälens führt jeweils zu der Zeit, wo sie dann das Todesdekret machen. Okay, and then just go to Revelation 9. We have not put this in the notes, but if you go to Revelation 9, and verse... Uh, Gehen wir jetzt zur Offenbarung, Kapitel 9. Vers 13. Offenbarung 9, Vers 13. It says, and the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar, which is before God. So what do you have here? Was haben wir hier? The four horns, right? Die vier Hörner. Say to the sixth angel, which had the trumpet, loose the four angels, which are bound in the great river Euphrates. What's been loosed? Was wird hier gelöst in Vers 14? Four angels. Die vier Engel. And what's the four angels holding? Und was uh, halten die vier Engel wings. hier fest? Die vier Winde. What what was loosed here? Was wurde hier gelöst? But what did the Lord do? Die vier Winde waren. Was no, hat der Herr getan? Held yes. Er hat sie gehalten. He holds in check the four winds that are loosed because the four winds are typifying the seven last plagues. Er hat die vier Winde hier in Schach gehalten, weil die vier Winde schatten ja die sieben letzten Plagen voraus. Which is the trip time of trouble, right? Und das ist ja eine Zeit der Trübsal. Right? Richtig. Okay. So It, it, it says the four angels are loose, which will prepare for an hour a day and a month a year to slay the third part of men. Right? It says, sorry, loose the four angels which are bound by the river, great river Euphrates. Right? So, go to Revelation 16. Jetzt gehen wir jetzt zur Offenbarung 16. Die waren hier am Euphratstrom gebunden. In Vers 12. In Offenbarung 16, Vers 12. It says, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. What do we parallel? Was können wir hier parallel sehen? The sixth plague, yes. with the, the end of the first war and the beginning of the second war, right? Wir können sehen, die sechste Plage ist also parallel zur Ende der ersten Wehe und dem Anfang der zweiten Wehe. So that tells us, right, because what happens at the end of the first war? Was sagt uns dann, was passiert am Ende der ersten Wehe. They go to put the two witnesses to death, right? Die werden die zwei Zeugen zu Tode bringen. So when you understand that, right here you have the death decree. Sie also haben wir das Todesdekret. It's marked by the river Euphrates being dried up, right? Markiert, dass der Euphratstrom hier ausgetrocknet wird. So it's telling us, she only says the plagues are falling. And they think if they can get rid of God's people, they'll stop the plague. So what do they do? They make a decree. Deswegen sagt uns ja, dass hier die Plagen fangen an zu fallen und sie denken dann nur, ja, wenn wir jetzt Gottes Volk auslöschen können, dann werden die Plagen aufhören und deswegen machen sie dieses Todesdekret. And that's what they do, right? Und das ist ja, was sie hier tun. Now, when the Sunday law begins in Revelation 13, what does the false prophet do? Wenn das Sonntagsgesetz beginnt in Offenbarung 13, was wird der falsche Prophet tun? 
brings fire down from heaven. Er wird Feuer vom Himmel bringen. It's marking this time of tribulation, right? Das markiert ja dann diese Zeit der Trübsal. Whenever Christ is bringing power, Satan is bringing power, right? Immer wenn Christus Kraft bringt, bringt auch Satan Kraft. What does it say they're doing in, in, in the sixth plague? Und was sagen Sie, was werden Sie hier zur sechsten Plage tun? They're bringing fire down from heaven, says the White says, right? Werden Feuer vom Himmel bringen, sagt ein Wort. Okay, and what you see that this is a, another time of trouble, a fractal, right? Und wir müssen sehen, dass es also eine weitere Zeit der Trübsal ist, es ist ein Fraktal. Und das werden wir noch bestätigen, wenn wir weiter fortfahren. So, how do you see that the sixth plague, right, is marking the end of the first war and the beginning of the second war, where the four winds are now loosed, right? Wir können also sehen, die sechste Plage markiert dann das Ende der ersten Wehe, der Anfang der zweiten Wehe, wo jetzt die vier Winde gelöst werden. Not teaching anything that we we haven't gone through many times, right? Yes. Ich lehre hier nicht irgendwas, was wir nicht zuvor schon oftmals hindurch ge äh, gegangen sind. Okay. Uh, okay. Now go to. Yeah. Now go to this. We're going to look at the seventh plague, Isaiah 19. Jetzt schauen wir uns die siebte Plage an und zwar in Jesaja 19 zurück in den Notizen. It says. Isaiah 19, it says that the burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved in his presence. The heart of Egypt shall melt in the midst of it. And I will set the Egyptians against the Egyptians. What do we see? Was sehen wir hier in Vers 2? A, a war the north against the south. Also, the Krieg zwischen Nord und Süd. Ägypter gegen Ägypter. So, you have north against south, right? Wir haben hier Norden gegen Süd. What do you have here at the end of the first war? Und was haben wir hier am Ende der ersten Wehe? Remember, the two witnesses tormenting are paralleling that. Denkt da die zwei Zeugen, die hier ja quälen, sind eine Parallele zur ersten Wehe. So what happens at the end of the time period with the two witnesses were prophesying? Und was passiert also am Ende der ersten ähm, der Zeitspanne? You're, you're missing the point. Zwei Zeugen aufhören the, zu empfehlen. The south and the north are fighting. Da yes. kämpfen der Süden gegen den Norden. You see? There's always this war taking place in Satan's kingdom. They're fighting here. They're fighting here. They're fighting here, which is the same, right? Also Sie können sehen, dass immer dieser Krieg in Satans Königreich stattfindet. Sie kämpfen hier, sie kämpfen hier und sie kämpfen dann auch hier. Because this is a type. Of the seventh plague, und das right? ist ja dann hier ein Typus für die siebte Plage. Right? So, yeah, you have this um, principle, and you, you have to see it because I want to show you that this time of trouble, time of trouble, time of trouble. Right? Mm -hmm. Same illustration. Dann haben wir dieses Prinzip hier. Wir haben letztendlich hier diese große Zeit, diese Zeit der Trübsal, dann hier eine Zeit der Trübsal und hier eine Zeit der Trübsal. What are those? Und was sind sie? The birth pangs, right? This is the beginning of the birth pangs, right? Das sind diese Geburtswehen, das ist der Anfang der Geburtswehen. Increases, right? Und hier nehmen sie zu. And the seventh plague is the final, right? Und die siebte Plage ist dann diese finale Geburts, diese finale Geburtswehe. Okay, because The Lord comes in a swift cloud and he says, verse 2. Und sagt dann weiter in 9, oh, Jesaja 19, 2. And I will set Egyptians against the Egyptians. They shall fight every one against his brother, every one against his neighbor, city against city, kingdom against kingdom. It's the same as what happens when the Sunday law begins, right? Selbe was passiert, wenn das Sonntagsgesetz anfängt, richtig? Right? Remember, because the Sunday law, you got two temple cleansings. Sonntagsgesetz haben wir zwei Tempelreinigungen. And if you just put this little box here, What do you have at the beginning and the end? Und wenn man diese kleine Box hier aufspannt, am Anfang und am Ende. The two voices, the two temple cleansings, und right? Diese zwei äh, Stimmen, die zwei Tempelreinigungen. Right? Mhm. Always the same pattern, right? Das ist immer dasselbe Muster. This is an hour. This is an hour. Also das right? ist eine Stunde und das ist eine Stunde. It's showing you these birth packs getting smaller but increasing in intensity, right? Zeigt uns diese Geburtswehen, die immer kürzer werden, aber immer stärker werden. Okay, go to Genesis 16 and verse 12. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 16, Vers 12. It says, and he will be a wild man, his hand will be against every man, and every man's hand against him. Right? So, Ishmael, he's 
is sim and, uh, symbolized by an ass, right? Also Ismail wird ja dargestellt durch einen Esel. Who dies the death of an ass? Und wer stirbt den Tod eines Esels? Satan, right? Und Satan. It's cast out without burial, right? Satan wird hier ohne Begräbnis hinausgestoßen. And when Christ wrote the triumphal entry, he was triumphing over Satan, right? Und als äh, Christus ja den triumphalen Einzug hatte, äh, hat er sozusagen über Satan triumphiert, was er auf dem Esel ritt. That's what we're being delivered from, our sin, right? Und davon werden wir befreit werden von unserer Sünde. So the triumphal entry is an illustration of those that have overcome their sin, right? So der triumphale Einzug ist eine Darstellung von denjenigen, die ihre Sünde überwunden haben. Whereas Ishmael here, what, do they, what are they doing? Wohingegen Ismail hier, was machen sie? They are constantly warring against one another, right? Sie kämpfen hier beständig gegeneinander. And The Ishmaelites also represent radical Islam in, in, a, in a literal delineation or a literal lineage. Right? Aber in der buchstäblichen Blutlinie stellen die Ismailiten ja auch die radikalen Islamisten dar. Okay, now we'll cover this in the, in the coming after this camp meeting, but radical Islam is a perfect illustration of Satan's kingdom or his angels, right? Das werde ich nach diesem uh, Online-Seminar auch nochmal in den Klassen thematisieren. Und zeigen, dass der radikale Islam eine perfekte Darstellung äh, für Satans Königreich ist. Satans Angels, which he uses to destroy those that he's deceived. Sie stellen right? Satans Engel sozusagen da und er benutzt sie, um diejenigen zu zerstören, die er zuvor verführt hat. Right? They are, they are an allegory, they are a living illustration on earth of his kingdom. Sie right? sind wie eine Allegorie, sie sind eine lebendige Darstellung auf der Erde, wie sein Königreich aussehen würde. If you want to see how Satan will treat you, just look at Afghanistan, right? It gives you all, the, all his attributes, right? Also, wenn du sehen möchtest, wie Satan dich in seinem Königreich behandeln würde, dann schau einfach nach Afghanistan, da siehst du eine lebendige Darstellung davon. Okay. And go now to Galatians chapter 4 and verse 29. Gehen wir jetzt zu Galater 4, Vers 29. Talking about Ishmael. Da spricht es über Ismael. Because Isaac was the covenant of freedom, where Ishmael was this covenant of bondage, right? Then Isaac war dieser Bund des Friedens, wohingegen Ismael dieser Bund des der Knechtschaft war. And it says, but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. So Ishmael symbolizes both north and south. Right? Deswegen Ismael, er symbolisiert sowohl Norden als auch Süden. They are fighting against each other. They're the children of the flesh. Die gegeneinander kämpfen. Sie sind dieses, diese Kinder des Fleisches. But what do they both have in common? Aber was haben sie beides gemeinsam? They both hate God's true people. Right? Und beide hassen Gottes wahres Volk. Do we see this internally? Können wir das auch intern sehen? How? Explain it. Wie? Pharisees and the Sadducees. Da sehen wir das dargestellt durch die Pharisäer und die Sadduzäer. The left and the right. Die Linken und die Rechten. Both warring against each other constantly. Die kämpfen ganz Zeit gegeneinander an. But what did they do? What did they have in common? Aber was tun sie? Was haben sie gemeinsam? They came together to murder Christ. Sie right? kamen zusammen, um Christus umzubringen. Okay. So, although these are what this is Satan's kingdom warring against each other, they will both be in unison. In this one thing that they want to murder God's true people, right? Und obwohl die beständig gegeneinander hier kämpfen, ja, werden sie eine Sache gemeinsam haben. Sie werden beide zusammenkommen, um gegen Gottes wahres Volk Krieg zu führen. Okay, next quote. Dann lesen wir das nächste Zitat. We need to study the pouring out of the seventh vial. The powers of evil will not yield up the conflict without a struggle. But providence has a part to act in the battle of Armageddon. When the earth is lightened with the glory of the angel of Revelation 18. Okay, so what happens at the seventh plague? Was passiert zur siebten Plage? The outpouring of the angel of Revelation 18, right? Ausgießung des Engels von Offenbarung 18. So, Revelation 18. When does Revelation 18 pour out in the, in the time of trouble for, for us? Und wann wird Offenbarung 18 in der Zeit der Trübsal für uns ausgegossen werden? 
No, 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 that's not what I'm asking. It's true it is the same place, but what is what point in time? Where do we find it? When? Also, the investigative judgment, right? In Zeiten der Quickung im Untersuchungsgericht. Okay. And it's another evidence to show you that, that right here, when you come to this point, when he comes to deliver you, it's the investigative judgment, right? It's ein weiterer Beweis dafür, dass wenn er hier kommt, um dich dann zu befreien, dass das dann dieses Untersuchungsgericht ist. Revelation 18. Okay. Form in the latter rains pouring out, because that's what delivers you, right? Warum 18. Früh und Spätregen werden ausgegossen, denn das ist, was dich befreien wird. See why it's important to have type and antitype, two patterns, right? Erkennt ihr deswegen, warum es wichtig ist, Typus und Antitypus zu haben, das sind diese zwei Muster. Right? Yeah. Richtig? You're shaking your head, Margaret, because you see it very clearly, right? You know, this was also for them. They had the sheep and then they had Jesus, so it was also for them. They had to see it. Uh, yes, no, no, that, that's right, you have to see it. But what I'm saying is that it's easy to see this, right, when you have these, use these principles, right? So it's easy to see when you use these principles. Because the final review is marking the end of the investigative judgment, right? The final untersuchung markiert das Ende des Untersuchungsgerichts. Right? Richtig? Okay, so you've got all these points in place, right? Haben wir all diese Punkte an Platz. Okay, so now we can understand that this is a type of the seventh plague, right? Deswegen können wir, oder wir müssen ja verstehen, dass das aber hier nur ein Typus für die siebte Plage ist. So you have the exact same pattern right here as you have here. So you have here genau dasselbe Muster, hier, wie dann dort. Okay, so let's now uh, go to Revelation 18. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 18. Und Vers 21. Und Vers 21. It says, And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all. So it's speaking about the punishment on Babylon, right? Spricht hier über die Bestrafung Babylons. And when the outpouring of Revelation 18 takes place, that's when he's punishing Babylon. Und wenn das Ausgießen von Offenbarung 18 stattfindet, das ist, wenn er Babylon bestrafen wird. Right? Richtig. Okay, it says, And the voice of harpers and musicians and of pipers and trumpeters shall be heard no more at all in thee, and no craftsman of whatsoever craft he be shall be found any more in thee, and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee, and the light of a candle shall be no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. Right? So, Bis Vers 23 erstmal. The word sorceries there, right, means pharmakia, right? Das Wort äh, Zauberei ist im griechischen pharmakia. But, we clearly see this point, right? Both this and this hate God's people, right? Wir konnten ja vorher klar den Punkt sehen, dass sowohl Nord als auch Süd beide hassen Gottes Volk. Right? And you, I'll come by this point in a minute, right? So ich komme gleich auf diesen Punkt zurück. Vers 24. Lesen wir noch Vers 24. And in her was found the blood of prophets and of saints and of some that were slain upon the earth. Und einige, die auf Erden erschlagen worden sind. All, right? Nein, aller, die auf Erden erschlagen worden sind. Now, Babylon is this final kingdom with that statue, right? And Babylon is ja dieses finale Königreich dargestellt durch dieses Standbild. It's Daniel 2. So that statue is made up of what? And this Standbild is woraus gemacht? Don't look at the statue and answer. Think about the theme that we're discussing and answer. Schau nicht auf das Standbild und antworte, sondern versuch das in den Kontext zu setzen mit dem, was, ich, was wir gerade studiert haben. Right, thank you. It's made up of both north and south. Right? Das ist äh, zusammengesetzt aus Norden und Süden. Right? Richtig. Because the woman is sitting up on what? Denn die Frau sitzt wo? <laughs> She's sitting on the... Yes, she's sitting on... But on the, when, when John was looking, he saw a woman sit up on what? Denn als Johannes geschaut hat, ähm, worauf hat er die Frau sitzen sehen? The, 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 the ten kings, right? Den, äh, zehn König. The whole world, right? Auf der gesamten Welt. The whole world wanders after the beast, right? Die gesamte Welt äh, trachtet ja oder verwundert sich dem Tier nach. But it says that they, they, they don't stick together, right? Aber sagt ja auch, sie werden nicht zusammenhalten. Because they're always fighting. Weil sie kämpfen ja beständig miteinander. And both of them hate God's people. Und beide von denen hassen Gottes Volk. Right? Richtig. 
Okay, so there's two entities, and two entities are going to persecute God's people in this time period. Es sind zwei sozusagen Entitäten und beide werden Gottes Volk in dieser Zeit dann verfolgen. The North is the one that makes the Sunday law, right? Der Norden ist ja die Macht, die das Sonntagsgesetz vollbringen wird. The South is the globalists, right? Und der Süden, die sind aber diese Globalisten. Therefore, it says. Und deswegen. For by thy sorceries were all nations deceived. It has a twofold meaning, right? Durch deine Zaubereien wurde wurden alle Völker verführt. Das ist eine doppelte Bedeutung. Because all the magicians and 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 witches in that in the Bible, what is it that they are doing? Denn all diese Magier und Hexen und so weiter in der Bibel, was tun sie? They bring in false doctrine, right? Sie bringen falsche Lehren zu dir. They're not trying to stick something into people, right? Sie versuchen ja nicht irgendwie was in dich hineinzustechen. Okay, I, I'm not going to use that word, right? Mm -hmm. So, it says, so the sorcery is the false doctrine. It's witchcraft, spiritualism, right? Diese Zaubereien sind diese falschen Lehren. Das ist äh, Hexerei. Das ist Spiritismus. But the South is an atheistic power. It doesn't want anything to do with religion, right? Aber der Süden ist diese atheistische Macht, die wollen überhaupt gar nichts mit Religion zu tun haben. It hates the North. Das hasst den Norden. But it hates God's people even more, right? Aber sie hassen Gottes Volk sogar noch mehr. And the globalist agenda is what we see at the moment, right? Und diese Agenda der Globalisten ist ja das, was wir momentan sehen können. But it says that she, meaning the woman, Babylon, is responsible for all the deaths. Aber yes. sagt ihr, sie, also Babylon, Sie ist verantwortlich für alle äh, Ermordeten auf der Erde. So who's behind both the north and the south? Deswegen wer ist hinter dem Norden und dem Süden? Satan. Not Satan. See, it's, it's true. But in this context, it's the woman Babylon, also right? Satan ist natürlich richtig, aber in diesem Kontext ist es diese Frau Babylon. She is secretly manipulating the south just as much as she is trying to get everybody to worship the papacy under the north sie, right uh, manipuliert im geheimen den süden genauso wie sie alle dazu bringen möchte letztendlich dann den norden anzugehen okay we went through this we've shown given different illustrations of this right und da uh, sind wir auch schon mal durchgegangen und haben dann verschiedene darstellungen davon gezeigt remember we looked at northern ireland north and the south denk dann wir haben uns nord irland angeschaut mit Norden und dem Süden. North was right, south was left, just like it is in America. Der Norden war sozusagen der, die Rechtsgerichteten und der Süden sind die Linken, but genau this, wie in Amerika. But south was Catholic. <laughs> Aber der Süden war die Katholiken. But they were not religious, right? Aber sie waren nicht religiös. Okay, so just showing you that the Jesuits are controlling both sides. Das zeigt right? nur letztendlich, dass die Jesuiten beide Seiten kontrollieren. Very important for us to see. Und das right? ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Okay. So, and just Revelation 17, verse 5. Gehen wir jetzt auf Mauern 17, Vers 5 und 6. This woman. Über diese Frau. And upon her forehead a name was written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. And I saw the woman drunken with the blood of saints and with the blood of martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. So, the woman, Babylon, she's the one that's responsible for all the murders that the south commits and also the murders that the north commits right diese Frau Babylon sie ist verantwortlich für all die Morde die der Süden durchführt, durchführt aber auch der Norden right so go to this next quote great controversy you gehen wir dazu jetzt zum nächsten Zitat aus dem großen Kampf says throughout Christendom Protestantism was menaced by formidable foes the first triumphs of the reformation passed Rome summoned new forces hoping to accomplish its destruction. At this time, the order of the Jesuits was created, the most cruel, unscrupulous, and powerful of, of all the champions of popery. Cut off from every earthly tie and human interest, dead to the claims of natural affection, reason and conscience, wholly silenced, they knew no rule, no tie, but that of their order, and no duty but to extend its power. The gospel of Christ had enabled its adherents to meet danger and endure suffering, undismayed by cold, hunger, toil and poverty, to uphold the banner of truth in face of the rack, the dungeon 
and the state. To combat these forces, Jesuitism inspired its followers with a fanaticism that enabled them to endure like dangers and to oppose to the power of truth all the weapons of deception. So they would use any means necessary to deceive, right? So, they have uh, all weapons of deception. Eingesetzt. Also sie benutzen alle Mittel, um zu täuschen und zu verführen. There was no crime too great for them to commit. Right? Even getting the whole world to receive poison into their bodies. They don't care, right? They will achieve their aims. Sogar wenn sie die ganze Welt dazu verleiten, ja, irgendwie dieses Gift in ihre Arme zu bekommen, das ist denen egal, solange sie ihre Ziele erreichen. It says... <coughs> There was no crime too great for them to commit, no deception too base for them to practice, no disguise too difficult for them to assume. So what would they be prepared to do? Also was waren sie bereit zu tun? Be even the opposition, right? Sie waren sogar bereit, sozusagen sich der Opposition anzuschließen. Vowed to perpetual poverty and humility, it was their studied aim to secure wealth and power to be devoted to the overthrow of Protestantism and the re-establishment of the papal supremacy. That's their main goal, right? Das ist ihr Hauptziel. To get rid of God's true people and to establish the north on the throne, right? Also von Gottes Volk sozusagen, also dass sie sie loswerden und dann den Norden auf dem Thron der Welt aufzurichten. So part of their deceptive plan is to use the south, right, in order that people will choose the north. Right? Also Teil des, äh, des Täuschungsplans ist, dass sie den äh, Süden benutzen wollen, um den Norden an, äh, an den Platz zu setzen. Because when they see how evil, right, the south is, then there's no option for them but to choose the north, right? Dann, wenn sie nämlich erkennen, wie böse der Süden ist, dann haben die Menschen an sich ja keine Alternative, als den Norden zu wählen. Right? Okay, Richtig. next, next paragraph. Nächster Absatz. When appearing as members of their order, they wore a garb of sanctity, visiting prisons and hospitals, ministering to the sick and the poor, professing to have renounced the world and bearing the sacred name of Jesus, who went about doing good. But under this blameless exterior, the most criminal and deadly purposes were concealed. It was a fundamental principle of the order that the end justifies the means. By this code, lying, theft, perjury, assassination were not only pardonable but commendable when they served the interests of the church. Under various disguises, the Jesuits worked their way into offices of state. That's the dragon. Right. Also das ist äh, der Drache, dieses Staatsämter. Climbing up to be the counselors of kings and shaping the policy of nations. They became servants to act as spies upon their masters. They established colleges for the sons of princes and nobles and schools for the common people. And the children of Protestant parents were drawn into an observance of popish rites. All the outward pomp and display, just like Christmas time, for instance, right? The ganze äußere Punk und zur Schaustellung, so wie zum Beispiel auch die Christen, Christ Weihnachtszeit schon. All these ho holy days they call them, holidays, right? Also It all comes from Rome, right? Die Feiertage kommen alle aus Rom. All the outward pomp and display of the Romish worship was brought to bear to confuse the mind and dazzle and captivate the imagination, and thus the liberty for which the fathers had toiled and bled was betrayed by the sons. The Jesuits rapidly spread themselves over Europe, and wherever they went, there followed a revival of popery. Right? Okay, last quote. Let's see that. <clears throat> but why should we dwell on these written proofs of the disloyal and murderous principles of the Jesuits? when their active deeds bear still more emphatic testimony to the true nature and effects of their principles. We have only to look around and on every hand the melancholy, or the melancholy monuments of these doctrines meet our afflicted sight. To what country of Europe shall we turn where we are not able to track the Jesuit by his bloody footprints? What page of modern history shall we open and not read fresh proofs that the papal doctrine of killing 
excommunicated kings was not meant to slumber in forgotten tombs, but to be acted out in the living world. We see Henry III falling by the dagger. Henry IV perishes by the same consecrated <coughs> weapon. The King of Portugal dies by their order. The great Prince of Orange is dispatched by their agent, shot down at the door of his own dining room. How many assassins they sent to England to murder Elizabeth? History attests that she escaped their machinations is one of the marvels of history. Nor is it only the palaces of monarchs into which they have crept with their doctrines of murder and assassination, the very sanctuary of their own popes they have defiled with blood. We behold Clement the Fourteenth signing the order for the banishment of the Jesuits, and soon thereafter he is overtaken by their vengeance and dies by poison. In the gunpowder plot, we see them deliberately planning to destroy, at one blow, the nobility and gentry of England. To them we owe those civil wars, which for so many years drenched with blood the fair provinces of France. They laid the train of that crowning horror, the St. Bartholomew Massacre. And the Jesuits share between them the guilt of the Invincible Armada, which instead of inflicting the measureless ruin and have which its authors intended by a most merciful providence, became the means of exhausting the treasures and overthrowing the prestige of Spain. What a harvest of plots, tumults, seditions, revolutions, torturings, poisonings, assassinations, regicides and massacres has Christendom reaped from the seed sown by the Jesuits. Nor can we be sure that we have yet seen the last and greatest of their crimes. Biden is the South, right? Biden, er ist ja der Süden. When he sworn into office, what was he sworn in with? Und als er in sein Amt eingeschworen worden ist, worauf hat er den Schwur geleistet? A Jesuit Bible, right? Eine jesuitische Bibel. Adolf Hitler during the Second World War, who got him into power? Und Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg, wer hat ihn an die Macht gebracht? The Jesuits, right? Jesuiten. Very clear to see because it was the the Protestants, right, with their false doctrine that got him into power, right? Das war sehr deutlich zu sehen, denn die, es waren diese abgefallenen Protestanten mit ihren falschen Lehren, die dann Hitler an die Macht verhalfen haben. Made me wonder all those times that Trump was despised by all those kings in the world, right? But yet nobody tried to assassinate him. Das hat mich immer verwundert, der Trump, der ist ja von all diesen Königen in der Welt wirklich verachtet worden, aber niemand hat irgendwie versucht, ihn umzubringen. Really got my, but, really got my brain, but now you see, because they, that, that's their main man. He's the North. He's the one that they want to put into power, right? Und, ähm, das hat mich natürlich dann zum Nachdenken gebracht, aber jetzt kann man es klar sehen, dass sie Trump sozusagen als ihren Hauptkandidaten nutzen wollen, um ihn an die Macht zu bringen. Okay. So, they make Biden look so terrible in all his, everything that he's doing. But they will eventually yes. be joyous when Trump gets back into power. Sie right? werden jetzt Biden so schlecht aussehen lassen, an was er tut, dass letztendlich die Leute vorsehen, wenn Trump wieder zurück an die Macht kommt. That power, the woman, Babylon, she's controlling both sides. Right? Deswegen diese Frau Babylon, sie kontrolliert beide Seiten. And she's manipulating this whole scenario to deceive the whole world. Und sie right? manipuliert das ganze Szenario, um die ganze, gesamte Welt zu verführen. So when she's controlling the south, you get this poison in your arm. When she's controlling the north, you get this poison in your brain through the false doctrine. Right? Also wenn sie den Süden kontrolliert, kriegst du dieses Gift in deinen Arm gespritzt. Wenn sie den Norden kontrolliert, dann kriegst du dieses Gift sozusagen in deinen Kopf in, durch diese falschen Lehren. Right? Richtig? Easy to see. Einfach zu sehen. Okay, so we will close on those thoughts. Und diesen Gedanken werden wir jetzt abschließen. And then this afternoon we will just again just make sure that we are solid on these points. Und heute Nachmittag werden wir dann äh, weiter fortfahren und sicherstellen, dass wir an in diesen Punkten dann gefestigt werden. Okay, let us close with that. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber Vater, Lord, I want to thank you for these uh, illustrations that you give us. Ich möchte für diese Darstellungen danken, die du uns gibst. And how clear they are becoming for us to see. Und wie klar sie für uns ersichtlich werden. 
and how when we bring all these different thoughts together und das, wenn wir all diese verschiedenen Gedanken zusammenbringen we have a complete whole a complete plan of what's about to take place dann haben wir einen äh, kompletten äh, Plan das Verständnis ist über das was äh, stattfinden wird but as we read this morning aber wie wir heute morgen gelesen haben unless we put all those types into our hearts das sei denn dass wir diese ganzen typen in unser herz legen unless we really correctly understand what's going to happen before us und das sei denn dass wir wirklich richtig verstehen all diese dinge die vor uns liegen we will not stand through that time and therefore we will not receive the latter rain werden wir in dieser zeit nicht bestehen und wir werden deswegen auch nicht den spätregen erhalten so please help us to remember that the importance of understanding each of these points for ourselves Deswegen bitte hilf uns daran zu denken, wie wichtig es ist, jeden dieser Punkte für uns selbst zu verstehen. And that we can prove and uphold every point of our doctrine. Und dass wir jeden Punkt der Lehre uh, aufrecht halten und beweisen können. And we ask now that you would help us to keep these things in our mind. Und wir bitten, dass du uns jetzt hilfst, dass wir diese Dinge im Verständnis behalten. And we just ask for your continual blessings. Und wir bitten um deine weiteren Segnungen. And we ask this in the name of Jesus. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.